ערב טוב לנמצאים איתנו, אנחנו במפגש במסגרת הסדרה חיים על המדף בבית אביחי, פגישות עם יוצרות ויוצרים בעקבות לוח השנה היהודי. ועכשיו לכבוד הפורים המתקרב אלינו, אנחנו במפגש עם הסופר, המתרגם, המחזאי, רועי חן. שלום רועי. שלום בלהה. רועי חן. תודה שהזמנת אותי. שמחה מאוד שאתה כאן בירושלים, אחרי שהיית בכל כך הרבה, נעת בכל כך הרבה מקומות בספר האחרון שלך, נשמות. ואנחנו במפגש לכבוד פורים, ולא כל יום פורים, ולא כל יום מזדמן לי אה, לשמוע ממחזאי, ממחזאי הבית של תיאטרון גשר, אה, ככה את נקודת המבט שלך על מגילת אסתר. חשבתי להזמין אותך בפתח השיחה שלנו לבחור רגע אחד או שניים מתוך מגילת אסתר שמושכים את ליבך ואת עינך כאיש תיאטרון, כמחזאי. לאן נלך בתוך הקרנבל הגדול של מגילת אסתר? כן, זה באמת קרנבל. זה ספר שכולו קרנבל. מגילת אסתר, או כמו שהרבה חוקרים מתייחסים אליה, מין מגילת הסתר, שיש בה איזו הסתרה, גם של הדמויות וגם של שם השם שלא נמצא שם. עוד כל מיני דברים מוסתרים, זה כמו קופסה בתוך קופסה כזאת, עם המון מגירות קטנות שכיף לפתוח. ורציתי להתחיל ככה את ה... לצאת לדרך עם המגילה הזאת, עם פסוק אחד מפרק א'. רגע, אני סקרנית. כן. אבל נשמע, יש לי ניחוש בפנים, אבל נשמע. אוקיי, זה מתחיל במשתה, שזה כבר תיאטרון, אני בא מהתיאטרון, אז אני תמיד מנסה לראות את הבמה. יש משתה, יש המון אנשים. יש מלך שיכור, שזה כבר טוב, זה מצחיק, זה מסוכן, כי לך תדע מה הוא יעשה. ומה שהוא עושה זה, הוא רוצה להזמין את אשתו, כן, אחשוורוש, מזמין את ושתי, כזכור לכולם, להופיע מול כל הנוכחים. היא במשתה נשים משלה, כלומר, שם הנשים, פה הגברים, הגבר מזמין את האישה, כי הוא כבר הראה להם את כל העושר שלו, ונותר החפץ האחרון שהוא מתגאה בו, והוא רוצה להראות אותה ממש כמו שמראים איזה... עוד הישג שלו, עוד גשר, עוד ארמון שהוא בנה, אז עכשיו תראו את אשתי. הוא מזמין אותה באיזה מין אה, ביטחון מוחלט כזה של שליט שעכשיו היא תבוא, ואז הוא אומר, כן, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות וכולי וכולי, ואז מגיע הפסוק הזה, שיש בו מרד. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. גם יקצוף וגם חמתו בערה. המילה הזאת, ותמאן, היא הפתיחה. כי כשמנתחים יצירה בתיאטרון, או כשמחפשים בכלל מה, 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 מה מטיל כדור שלג קדימה, מה מתחיל כדור שלג, מחפשים איזה אירוע מחולל, מה שנקרא. ולולא הייתה ושתי ממאנת, אם היא הייתה באה. ורוקדת את הריקוד האידיוטי שבעלה השיכור דורש ממנה, ומשמחת את כל השרים הטיפשיים האלה. זה לא, 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 לא הייתה חייבת אפילו להיות מרוצה, אבל מסכימה לדבר הזה. היא הייתה ממשיכה להיות אשתו של המלך אחשוורוש, ולא הייתה מגילת אסתר, ולא היה חג הפורים, ולא היה כלום בעצם. אבל בגלל שהיא אמרה, לא, לא רוצה, אדוני, המלך. אני יודעת שאתה המלך, ואני יודעת שאתה בעלי, ואני מסרבת לך פעמיים כמלך וכבעל. אבל לי פה יש נשף נחמד מאוד עם אנשים, אתה רוצה, תבוא תרקוד אתה אצלנו. ונכון שזה כאילו מין פרשנות פמיניסטית מודרנית, ועדיין אני מת עליה כי איך שלא מגלגלים את זה, זה מצית את כל העלילה, משם זה מתחיל. בגלל שהיא סירבה, המלך וכל, השר, וכל השרים שלו החליטו שצריך להוציא אותה להורג, למען יראו וייראו. פן יתחילו כל נשות ה-127 מדינות שעליהן אנחנו שולטים, לסרב לבעליהן. פה היא לא רוצה לבוא לרקוד מול הגברים, שם היא לא תרצה להכין ארוחת ערב, שם היא לא תרצה לטפל בילדים וכולי וכולי. אז הפחד הגברי הזה, איך שכל הגברים מתגודדים יחדיו נגד האישה הזאת, שלא רוצה לרקוד ומכניסה אותם לחרדות, מביא, מביא את המלכה אסתר בפרק הבא אל תוך המגילה, את מרדכי, ששולח את אסתר. לנסות להתקבל במכרז הגדול הזה של מי תחליף את ושתי. אז כך אתה אומר שמיעון הוא ראשיתה של דרמה נפלאה. זאת אומרת, הסכמה לא טובה, לד... לא טובה לדרמה. התיאטרון מבקש קונפליקט. ואני חושבת על... גם על הקשר המצלולי אולי רחוק, זה קצת מדרש, אבל כשאמרת עכשיו, אתה מעין בהתלהבות כזאת, זה היה נשמע לי שיש איזה קשר מצלולי 
בין המיעון לבין המן. זאת אומרת ש... <laughs> שיש איזה קשר בין האיש הצר הזה והאישה הממאנת הזאת, במובן אבל... הזה שהם מניעים את ה... <laughs> אבל שמתי את האצבע באמת על הדבר הכי חשוב, קונפליקט. אין דרמה בלי קונפליקט. <laughs> מלמדים אותנו בחיים כזה, לא לריב, לא לריב. בתיאטרון רוצים לריב. אז זה מנקודת המבט של איש התיאטרון, המחזאי, אני אוהבת להגיד את זה, מחזאי הבית של תיאטרון גשר, זה נפלא, נשמע נפלא, עוד מעט נשמע אולי קצת יותר על גשר. אבל חשבתי כשקראתי את הספר של הנשמות, שנרבה לדפדף בו ולהתגלגל בתוכו בשיחה שלנו, חשבתי שעמדת המיעון, יש לך נטייה לעמדת המיעון, גם כשהיא לא קשורה דווקא להנעת הדרמה, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד קיומי. Uh, ההליכה שלך לקראת עמדת המיעון. יש איש מת שמלאך המוות מגיע אליו והוא אומר לו נישט, הוא ממאן אליו. מסתבר שאפשר לעשות משא ומתן כזה, ואם הם מענים מספיק חזק למלאך המוות, הוא מניח את הגלשון. ויש איש שרוצים לסדר לו את בת דודה שלו, והוא מסרב. ויש, זאת אומרת, יש בתוך, ה, בתוך החוויות הקיומיות של הגיבורים שלך, mm-hmm. אתה אוהב אותם, אנשים כן, ממאנים. כן, זה מרד, התרסה. אבל אולי בגלל שאנחנו לקראת הפורים פה מדברים, אז המילה הנכונה היא נהפוך הוא. להפוך. Mm-hmm. להפוך את המוות לחיים או להזדמנות. להפוך את ההצעה, להפוך את, את עצמך. כאילו להיות אינסייד אאוט. להוציא את עצמך. Mm-hmm. מתוך עצמך. זה משהו שהוא מאוד קשור לתחפושת. גם זה כאילו נמצא בתוך ההגדה הזאת ובתוך הספר שלי. איך המן כדמות דרמטית? המן הוא הדמות הדרמטית הכי טובה. הוא במגילה הדמות הכי מפותחת, שקוראים לה הכי הרבה דברים, ואתה גם יודע עליו המון. אתה מכיר את אשתו ומכיר את השיחות הקטנות שיש להם בבית, ואתה יודע מה מציק לו, הוא נרקסיסט, שרוצה שכולם ישתחוו לו. הוא קצת אה, שחקן במובן הזה, את יודעת, שחקנים כשהם עומדים על במה, חלק מהם, יש כאלה, לא מעט, שסורקים את כל הקהל. ישר יודעים. שההוא בשורה, בשורה 14, בכיסא 3, לא צוחק משום רגע, מה. רגע, אני מסתכלת על האנשים שנמצאים איתנו עכשיו. בדיוק. שנייה אחת. מה אתה אומר עליהם? אני יודע שמי יושב שם ומי יושב שם. הם איתנו. ברור. הם... ואני מרגיש אותם מאוד חזק. הם לא ממאנים. לא ממאנים. שהם... כן. כן. קהל, קהל מוכשר. כן. זה קהל מוכשר מאוד היום. כן. אבל uh, המן רואה את כולם משתחווים, ורק המורדכי הזה פשוט מוציא לו את הנשמה. הוא לא מסוגל. עכשיו, בסדר, לא נורא, אז הוא לא השתחווה, כאילו, תתקדם. לא. יש מישהו שלא הצדיע במו על יד. יש מישהו בקהל שלא צחק מהפאנץ'. אה, הוא לא יכול לשאת את זה. והוא אפילו אומר לא, לאשתו, לזרש באיזושהי סצנה, הוא אומר לה, מה כל זה שווה לי, אם ההוא לא משתחווה? הוא ממש אומר, מה כל זה שווה לי? זאת אומרת, הוא אדם רדוף על ידי אה, הבצע תהילה שלו, רודף תהילה עד כדי כך, שהוא בעצם אדם רגיש מאוד, זה מה שאני רוצה לומר. ולשחקנים, כידוע, אם כבר אנחנו מסתכלים על המגילה הזאת כטקסט תיאטרוני, הרווחי ביותר זה לשחק את הנבל. מי, מה יותר מעניין? לשחק את הג'וקר, את הדמות, הדמות הנבל העל הזה, הארכי נבל, שהוא המן, שכמעט מצליח, ואפילו לרגעים מסוימים אתה רוצה שהוא יצליח. עכשיו, גם אצלי בספר וגם בכלל בהיסטוריה, בתולדות הפורים שפיל, יודעים שלשחק את המן זה תפקיד טוב. הוא מרגש. עד כדי כך שלפעמים מתרחש איזה מין היפוך כזה, אולי נקרא אחר כך מתוך הספר שלי, איזה רגעים שבהם הקהל מזדהה עם המן. אז אנחנו תכף נגיע, נתגלגל אל הפורים שפיל ואל, ואל, ואל הספר שלך. הייתה לי הרגשה שאיציק מנגר קרא את הספר שלך, ובעקבות זה קרא, כתב את שירי המגילה. אז זהו, אני מעריץ את איציק מנגר. אבל רק שנייה, לפ... yeah. אז, אפרופו הערצה, זהו, על זה רציתי לדבר לרגע. Mm-hmm. אני עכשיו מדברת שוב, לא בתוך הדרמה, אלא בתוך הדרמה הפנימית. של האיש המוכשר היוצר. Uh, אני רוצה לדבר קצת על, 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 על באמת על הרגישות uh, לתגובות, לתגובות של הקהל, לתגובות של המבקרים, לתגובות של הקוראים, היות ואתה ככה שם את ידך בכל מיני אפיקים, ב, 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 כותב, ואתה מתרגם, okay. ואתה מחזאי, אז רציתי לחשוב יחד איתך, אצלך, לא על הרצון הדרמטי mm-hmm. של הדמות של הנבל, אלא... Uh, אצלך, על הרגישות אה, לתגובות, אה, מצד אחד הרגישות לתגובות, על האחד שלא אה, נשבע במו על יד, אמרת הרגישות הזאת, ומצד אחר, גם על איזה מחשבה על אה, לבוש וסוס, וככה יעשה לאיש אשר... נכון. 
אני מבין מה את אומרת. אשר... כן? גם מרדכי... חפצים בעיקרון. גם מרדכי וגם המן מאוד רצו להיות על הסוס הזה. ושיוליכו אותם בעיר ויגידו, זה מה שיעשה המל... מי שהמלך חפץ בעיקרו, כך יעשה למי שהמלך חפץ בעיקרו, וכולם יסתכלו עליי וימחאו לי כפיים. זה אה, כנראה מין משהו ילדותי כזה, שחלק מהאנשים אה, מושכים אותו די הרבה זמן. ה... הדבר החשוב ביותר בכל הדבר הזה, אני מתראיין פה עכשיו כסופר ויוצר ומחזה, הוא אירוניה עצמית. כי בבוקר אתה מסתכל במראה, אתה הרי לא הסופר, המחזאי, המתרגם והזה, ולא ראש הממשלה, ולא הרמטכ"ל, ולא הכוכב ההוליוודי. ומועמד ו- פרס ספיר לספרות. ולא מועמד פרס ספיר, ולא אה, כל מיני דברים 2020, אחרים. 2020, חתן פרס אה, ראש הממשלה ולא ל... ולא כל הדברים הנהדרים הזאת. האלה, שאני מאושר שקרו לי בחיים, הפעמים שהוליכו אותך על הסוס, אבל כשנגמר הסוס, אתה חוזר הביתה, ובגלל זה אני אוהב את המן עוד פעם. חוזר הביתה לאשתו, והיא אף פעם לא עושה לו חיים קלים. כאילו יש את הילדים ויש את זה, יש את החיים, ואלה הם החיים. וצריך אה, פשוט לדעת שאתה צריך להגיד תודה על כל אדם שפתח את הספר שלך. ואתה צריך לזכור שחנויות ספרים, אה, לפעמים אני נכנס לצומת או סטימצקי ואני מרגיש כאילו אני בקבר אחים. אני מבין, כל כך הרבה שמות. מי מחכה עכשיו לספר שלך? קבר אחים בספר שלך זה מקום נהדר להיות ברור. בו. ברור, כן, זה לא רע. כן. Uh, צרור mm-hmm. בצרור הנשמות כן. הנהדרות האלה שיש פה, כן. של סופרים מתים שאני מעריץ, אבל uh, זה באמת קשור לזה. יש רגישות מסוימת uh, לביקורת, ולמ... אתה רוצה שאנשים יאהבו, כן? זה שקר להגיד שלא, אני אשמח מאוד על כל אדם שפתח את הספר, אבל uh, המבקרים נגיד רשמיים, בגלל שאני המון שנים כבר בתיאטרון, 20 שנה, וקיבלתי המון ביקורות טובות ורעות וכאלה וכאלה, למדתי לא מדובשם ולא מעוקצם. זאת אומרת, אני מאוד נזהר אה, מביקורות, אני לא קורא, אני קורא מעט. אה, זה על הרגישות לביקורת, וגם על עצמי, פשוט כל הזמן להנמיך טוס, להחזיר את עצמך למקום המקורי שממנו התחלת. אתה לא יכול לכתוב וליצור בכלל מהמקום. הנשגב והמלא תהילה הזה. אז בוא תספר לי איפה התחלת או איפה אתה מתחיל, הרי לא מתחילים פעם אחת. מה נקודת ההתחלה שלך? אני הבן אדם, כשאני יושב לכתוב בבית שלי, בחדר שלי, או באיזה קפה מתחת לבית, אה, האדם שמסתכל עליי הוא לא הקורא העתידי שאני מדמיין, לא המבקר, גם לא אנשים שאני מכיר. אה, הדמויות גם לא כי הן איתי ביחד, ממש מסביב לשולחן כמו שחקנים, אנחנו... מתלבטים על משהו, הן רוצות משהו אחד, אני רוצה משהו אחר, אבל שם, אי שם, במשקוף הכניסה למשרד שלי, עומד הילד בן ה-16-17 שהייתי, והוא עומד שם עם סיגריה כי הוא אידיוט, כי לא זוכר שהוא אסטמטי וזה יהיה לו רע תכף, אז הוא עוד מעשן, והוא הסתכל אה, עליי כאילו בפרצוף שכזה, נו, כותבים רומנים, דוסטויבסקי פה הגיע, כי רק לך חיכינו, אני מקווה שאתה תעשה לי כבוד, אה, יא חתיכת אפס. כי ראיתי כבר שהתברגנת פה עם הילד והאישה וכל הדירה והמשכנתות, אז תתנהג יפה, אה? והוא האדם שאני מנסה לספק. אם הוא, שהיה לו טעם לא רע בספרות, ישמח מהספר שלי, אז עשיתי את זה. ואני חייב להגיד שאני כל הזמן לא מצליח באופן טוטאלי אה, לספק אותו. זה מעניין שבספר שלך נש... נשמות, הקול הזה, האירוני, הוא הקול של האימא. כן. ובדיבור, בסצנה שלך עכשיו, בתיאטרון שלנו הערב, בתיאטרון קורסה שלנו הערב, אה, אה, עכשיו אה, הקול האירוני הוא של הילד, ואני שומעת אה, בקול של הילד גם איזה, לא רק אירוניה, אלא גם איזה רצון ל, למגע, לאהבה. הילד הוא מאוד קודר לא... ומאוד זועם, mm-hmm. ומאוד מורד. Mm-hmm. אה, היו לי נעורים אה, סוערים. אז איפה הם היו? אתה, 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 המחוזות שאתה מהלך בהם, בתרגומים שלך ובכתיבה שלך, הגיאוגרפיה העולמית נתונה לפניך. איפה נולדת? איפה... נולדתי בתל אביב. כן. וגדלתי בתל אביב. ובשלב מסוים עברתי לבית ספר אומנויות, וזה עד גיל 14 לא קראתי ספר. ואז כשהגעתי לבית ספר אומנויות בתל אביב, זה פתאום פתח לי את המוח. פגשתי כל מיני חברים, ונתנו לי ספרים. אני זוכר שאחד הספרים הראשונים שקראתי, בהתחשב בזה שלא קראתי לא פיטר פן ולא פואדו ולא בילבי ולא שום דבר מהספרי ילדים, ולא הכבס השישה עשר ולא כלום, פתאום החזקתי את החטא ועונשו. ולא ידעתי מה עושים עם הדבר הזה, כי יש פה מלא עמודים, מלא מילים. בסדר, בוא נראה. רודיון רומנוביץ' רסקולניקוב עלה לזה גשר, התבאס מזה שאין לו כסף בפטרבורג, אני לא יודע איפה זה פטרבורג. 
אבל משהו בטמפרטורה הפנימית של הספר הזה התחרז עם איזו טמפרטורה שלי, או להפך, אולי היה נהפוך הוא שלי. פתאום ממדינה מאוד מאוד חמה הציעו לי קור, פתאום מאיזה מקום כזה הציעו לי משהו הפוך, והלכתי לשם. עד כדי כך הלכתי לשם, שקראתי המון ספרות רוסית בנעורים שלי. בעברית, בתרגומים הקלאסיים. בעברית, כמובן, הקלאסים. בתרגומים הנהדרים שיש לנו בעברית, והם מעולים ממש. אתה אוהב אותם? אני את... מאוד אוהב כן. תרגומים לעברית. אני גם עד היום לפעמים קורא תרגומים לעברית, למרות שאני יכול לקרוא את זה במקור. כן. אני באמת חושב שיש מתרגמים אדירים בארץ. כן. אה, במיוחד מרוסית, לא רק, אבל גם מרוסית. אה, ואז התחלתי לשמוע את השפה הזאת מסביבי, כי הגיעו לכאן מיליון אנשים מברית המועצות לשעבר. וגם אמרתי לאיזה מישהו... זה שנות ה-90, אנחנו מדברים? שנות ה-90, כן, אני, כאילו, הנעורים שלי היו מה-90 עד 2000, אז, כן. אז אלה השנים גם המעצבות של העלייה הזאת. ואני זוכר שאמרתי לחבר, אתה רוסי, נכון? אז הוא אמר לי, לא. אמרתי, אז, אז <laughs> מה זאת אומרת, אבל אתה, כאילו, אתה רוסי, קוראים לך איגור ואתה מדבר ברוסית. <laughs> לא, אני אוקראיני. ואז באמת נחשפתי לדבר הזה. של מה שאנחנו קוראים רוסים, הוא מגירה קטנה מדי כדי להכיל את כל אותן מועצות שהיו בברית, והברית הזאת נפלה באיזה רגע. אז, אז התחלתי לראות את הגוונים, והתחלתי לראות את הגוונים גם בין הסופרים, ואז אתה מגלה שגוגול בעצם נולד באוקראינה והתחיל את הדרך שלו ברוסיה, אבל כתב מכתבים לאימא שלו, אימא תכתבי לי דברים מהכפר באוקראינה שאני אכניס לסיפורים שלי. ואז נסעתי לשם בגיל 19 לראשונה, ואז התחלתי לטייל שם. בהמון מובנים אני היגרתי בלי להגר. והתחפשתי. מה היו השפות ש... 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 מה הרקע המשפחתי שלך מבחינת... המשפחה מהצד של האבא הן מין סמכתתים כאלה, שכבר המון המון מאות שנים בארץ, שפרעם, ציפורי, סבא שלי נולד בטבריה, אבא שלי נולד בתל אביב, דיברו לדינו כזה, ומהצד של אימא, מרוקו. גם סבא וגם סבתא הגיעו ממרוקו, ואימא שלי נולדה פה, ולכן הבית היה בית מזרחי חם. כאילו באמת, בבר מצווה שלי היו איזה 400 איש, המשפחה הקרובה. וגדלתי בבית מאוד סוער, מאוד רועש, עם המון אוכל טוב, אבל גם המון לב והמון נתינה. והמרד שלי הוא כמעט, כאילו לא מוסבר, ממה כזה ברחתי. היה טוב, היה לי אחלה ילדות, הכל היה סבבה. אבל לא, לא רק ברחתי, ממש שרפתי גשרים, עזבתי הכל. נעלמתי מהבית, מהבית ספר, עזבתי את כולם באיזשהו רגע, ממש ניתקתי קשר. אני חושבת על השם, שם של המחזה שלך, אה, האוצר מתחת לגשר. אומר, כן, לפי רבי נחמן. כן, רבי נחמן. שרפתי קשרים, אתה אומר, אז... נכון. אז מעניין המהלך הזה, זה לא רק המעבר בין השפות, אלא גם מעבר אל תוך העולם של הספר, דווקא מתוך שפה שהיא... כן, אני, שפה... זה היה אפוד מגן שלי. כן. אני הלכתי ככה ברחוב. Mm-hmm. וזה הדבר היחיד שהגן עליי, שהצחיק אותי, שלימד אותי. לא הצלחתי כל כך ללמוד בבית ספר, אז למדתי פה. ואחר כך גם למדתי פה שפות. אבל, אבל, אבל כן, אם לא היו ספרים, לא יודע איפה הייתי. אז השפה הדומיננטית שנכנסת דרכה אל העולם של הספרות הייתה, ה... הייתה הרוסית? כן. שלימדת את עצמי, באיזה אופן... שלימדתי את, את עצמי בעזרת כל האנשים סביבי שלימדו אותי בעצם. זאת אומרת, אי אפשר לגמרי לבד, אז הלכתי לחנויות ספרים, דיברתי עם כולם, עם מי שיכולתי לדבר, דיברתי. כן. הלכתי לבן אדם, שאלתי אותו ברוסית, מה השעה? אז היו עונים לי. לא הבנתי את התשובה, וגם לא היה אכפת לי מה השעה אז, כאילו, רק רציתי את התקשורת. והקשר עם גשר התחיל מוקדם? כן, בגיל 19 בעצם הלכתי ללמד עברית בגשר, בלי שאף אחד הזמין אותי. Mm-hmm. הגעתי לשם, הייתי הולך אז עם צילינדר ומעיל ארוך כזה ומקל הליכה, כאילו, מטורלל. ואז הגעתי לשם ואמרתי, שלום, הבנתי שהמורה לעברית שלכם נסע, אז אני פה. באתי ללמד עברית, לא לימדתי בקושי, למדתי עברית, לא חשבתי שאני יודע ללמד, זה גם היה איזה מין מגלומניה. למה אני מתחבר להמן לדעתך? מגלומן. ואז uh, הגעתי, והגיע סשה דמידוב, לשיעור. ולא ידעתי אפילו מה עושים, אני צריך ללמד אותו בניינים, לא יודע, זמנים. אז הוא אמר, לא, צריך רק לקרוא את הטקסט, וכזה, ישב מולי, ופתאום קרא טקסט. כן. וזה היה מדהים. פתאום ישבתי עם שחקן לבד בחדר, הוא פשוט שיחק איזה דמות. וכמובן, כשכושפתי טוטאלית, עזבתי, חזרתי, הייתי בכל מיני פאזות אחרות בחיים, אבל גשר הפך להיות הבית שלי. כשלבשת צילינדר והלכת לגשר, התחפשת? ככה הייתי הולך ברחוב. זאת הייתה תחפושת בתודעה שלך? כל מי שמתלבש מתחפש, את יודעת. כל לבוש. את לבשת היום חולצה עם כל מיני... שיש שקט בשיחה על פורים. נכון, בדיוק. התאמת את עצמך, ואני מה? באבל על כל הפרסים שמתו בפרק האחרון. אז כל לבוש הוא תחפושת? כן. אבל... כולנו כל הזמן בדמות קצת. כן. זה לא אומר שזה לא אמיתי. כן. תחפושת זה לא אומר שזה לא אמיתי. כן. כמו שמסכה היא, לא, היא אמיתית. 
כן. אז באמת... אנחנו מגישים את עצמנו לעולם, את יודעת, מישהו יותר משתדל, פחות משתדל, אבל אתה בכל זאת מגיש את עצמך איכשהו. אז הספר שלך, נשמות, שעה אור לפני כשנתיים, ומיוחד במינו מכל כך הרבה בחינות, אני חושבת שיוכלו לבוא לידי ביטוי אולי, אם ניכנס אל הספר ממש באמצעות קריאה שלך, בספר הזה פורים, פורים שפיל, פורים, תחפושות, נהפוך הוא, זה, זה עניין. אלה עניינים מאוד מאוד מרכזיים. ואולי ניכנס אל פורים דרך הפרק הראשון של הספר, תגיד לנו ככה מה ההקשר של תוכל אנחנו נכנסים. ניתן לזה שתי מילים על כן. מה זה. בגדול, <coughs> גרישה, הגיבור, בן 40, מעשן בשרשרת, טיפוס די בלתי נסבל, חי עם אימא שלו ביפו. הוא מספר לקוראים, שהנשמה שלו מתגלגלת כבר 400 שנה, מגוף אל גוף, מארץ אל ארץ. הייתי ילד ב- ב- בשטייטל קטן בעיירה יהודית קטנה בממלכת פולין ליטא, ומתתי. אחר כך נולדתי כנער בוונציה, ומתתי, גלגול נשמות, ונולדתי בתור אישה במרוקו, ומתתי, ועוד ועוד ועוד, ואז נולדתי בתור גרישה במוסקבה, ואימא שלי הביאה אותי לפה, אנחנו עולים חדשים וחיים היום בארץ ישראל. אבל הוא לא הגיבור היחיד של הספר הזה, הגיבורה השנייה הזאת אימא שלו. והיא מתערבת, נכנסת לתוך הספר, שוברת את הקיר הרביעי, מה שנקרא, ומדברת ישירות לקוראים, והיא אומרת להם, חברים, אתם לא דגנרטים, אתם אנשים מבוגרים, ואתם מבינים שהבן שלי לא, גד... לא חי במאה ה-17 בוונציה, נכון? היה לנו בעיות בביוב, וזרם לנו הביוב במסדרון, אז הוא אומר, התעלות של וונציה וזה, אבל בואו, תעופו מהספר, תנו לנו לסדר את החיים שלנו, ואל תדחפו לחיים האישיים שלנו. וככה קורא, הקורא בעצם, צריך לבחור, האם הוא הולך עם האימא או עם הבן, עם הפנטזיה הווירטואוזית היסטורית שגרישה מציע, או עם הסיפור הגירה הריאליסטי של האימא. ואנחנו נקרא עכשיו קטע מתוך הגלגול הראשון של הגיבור, שבו הוא באמת מספר לנו על, על יום אחד מחייו, היום של הפורים שפיל. <אח> כל אחד מהגיבורים מספר בעצם מתוך, מתוך נקודת התצפית של היום האחרון של חייו. כל נכון, אחד מהגלגולים מספר. כן, כל אחד מהגלגולים זה רק יום אחד. מאיזה רגע של סיום. לא רציתי להתיש גם את כן. הקוראים, אז נתתי בעצם את היום האחרון של הגלגול. וביום האחרון של הגלגול הזה, הגיבור גרישה שלנו הוא בעצם ילד בשם גץ, ילד בן תשע, שבא לראות פורים שפיל, שבו אבא שלו משחק את אסתר המלכה בשמלה. ושאר החברים, בעלי המלאכה, משחקים את הדמויות האחרות במגילה. במובן הזה, הפורים שפיל הוא תחילת התיאטרון היהודי, כן? אנחנו יודעים שהוא כנראה התקיים מאז המאה ה-15, הוא חרוז לקומדיה דה לארט באיטליה, אותן דמויות, אותם אטריבוטים. הוא נולד, לך... הוא נולד מתוך המסורת של הקומדיות או במקביל? לא, הוא נולד במקביל לחלוטין, ואולי אפילו לפני. מעניין. לש... כדי לשמר כמובן את החג, אבל בדרך, מה שקרה זה, זה שליום אחד הקימו תיאטרון שנולד ביום אחד וגם התמוטט בסוף היום הזה, וביום הזה היה מותר הכל. ללבוש אה, אה, שמלות, ולהתלוצץ על רב העיירה, ולהגיד אה, ניבולי, ניבולי פה. אה, זאת אומרת, כל האיסורים התהפכו. עם גבולות. אה, עם גבולות מסוימים. שזה הרגע של, ה, של המתח הדרמטי כאן, כי... אה, <אח> אבא של גץ, האבא של הילד, רוצה, הוא, הוא מתחפש לאסתר המלכה, כן. והוא צריך להיות אותנטי, אז הוא רוצה לגלח את הזקן שלו. כן. אז אשתו אומרת לו, אבל כששמרל התחפש בשנה שעברה, הוא עטף את הזקן, הוא אמר שלאסתר המלכה היו לה כאבי שיניים, והוא כן. עטף את זה ב... כן, והוא אומר לה, הוא... מצידי ששמרל יעטוף את כל הפרצוף במטפחת, אני מתחפש לאסתר, אני שחקן טוטאלי, ואני מגלח את הזקן. כי אני חושב שבעצם, הוא היה מאושר להיות אישה לאיזה יום. פשוט, וזה גם איזה מין נהפוך הוא כזה, פשוט רצה לרגע ללבוש שמלה, לרקוד מדהים על הבמה, לשחק את המלכה הזאת, להיות מלכה ליום. והרשו לו. העיירה הסכימה לזה, הם הזדעזעו קצת, אבל טוב, תעלה. מהדהדת אורלנדו. מהדהדת אורלנדו, שלא הכרתי, אגב, שכתבתי את הרומן הזה. ואחרי שסיימתי אותו, זה היה כשעבדתי, כשליוויתי את בני הנוער במחלקה הסגורה באברבנאל. הייתי שם כי עבדתי על מחזה בשם מי כמוני, שרץ בתיאטרון גשר. ואז אני מספר על הרומן שלי, אני בדיוק מסיים את נשמות, ואני מספר עליו לילדה, נערה, נהדרת וחכמה ומבריקה שמאושפזת שם, והיא אומרת לי, אה, זה אורלנדו. מה? אני אומר לה, מה זה אורלנדו? 
אני חושב וירג'יני וולף, לא קראת? זה נשמע שמתגלגלת 400 שנה, או גיבור שבעצם הולך ומשתנה 400 שנה וגם משנה מגדר באמצע וכולי. <laughs> פשוט התפגרתי, רצתי לקרוא את אורלנדו ושמחתי מאוד שזה ספר מדהים ואני מטורף על וירג'יני וולף, אבל זה לא אותו ספר לשמחתי, אבל כן, אורלנדו. <laughs> אז האבא בכל זאת הולך לפורים שפיל, הילד גץ מתלווה אליו, ומה שרציתי לקרוא זה בעצם דווקא על המן בתוך הפורים שפיל הזה, כי דיברנו עליו קצת, והוא באמת דמות מרגשת. אז אותו משחק הפעם... באיזה, באיזה עמוד אנחנו? אנחנו בעמוד... בואי ניקח את זה מעמוד 39. כן. בכל זאת נקצר. ואז ככה הוא אומר. המן... זה בעצם רציתי להראות, כשכתבתי את הפרק הזה של הפורים שפיל, גם קראתי המון על הפורים שפיל, למשל את ספרה הנהדר של אהובה בלקין, הפורח חוקרת, על הפורים שפיל. אבל גם כל מיני פורים שפילים כאלה, טקסטים שהגיעו עד אלינו מהמאה ה-18 בעיקר. והבנתי שכאיש תיאטרון אני רוצה לייצר פעולות על הבמה. לא רק טקסט, אלא פעולות. וייצרתי להמן רגע שבו הוא שובר את הקיר הרביעי ומדבר ישירות לקהל, ממש. אז הוא אומר, כיצד עליי להיפטר מהיהודי החצוף הזה? הוא מדבר כמובן על מרדכי. והוא פונה לקהל. לתגן אותו? לבשל? לאפות? אולי לתלות? אטייל בין העצים והרהר, או הנה עץ זית, הוא ניגש לבעל הבית. זית זית, האוכל להכין ממך עץ תלייה למרדכי? לא כי תתעלה עליו בעצמך, הם עונים כי הם מכירים את המשחק הזה כבר. כי זה מבוסס על משל יותם בתנ״ך, שבו כל העצים רצו לעשות לעצמם מלך, ואז הם הלכו וחיפשו מלך. רק פה זה בנהפוך הוא כזה. והוא ממשיך, אחפש לי עץ אחר. והוא הולך לבעלת הבית. או, הנה עץ תאנה. תאנה, תאנה. האוכל להכין ממך עץ תלייה למרדכי? לא כי תתעלה עליו בעצמך. המן פנה אל הצופים, ואיש איש בתורו סירב לבקשתו להכין ממנו עץ תלייה למרדכי, וענה, לא כי תתעלה עליו בעצמך. בינתיים, השליך חנינה, זה העוזר שלו, הכרוז, בתוך ההצגה, חבר שחקן. הוא משליך חבל ארוך אל התקרה, מלפף אותו סביב קורת התמיכה ומשלשל אותו מטה. כששמרל, המן, הבחין בחבל, הוא השתתק ונשך את שפתיו. כשהבין שעומדים לתלות אותו, ביקש מחילה מהמלך והציע לו את אשתו כטבחית ואת בניו כסייסים, המלך סירב. המן ביקש רחמים מבעלי הבית, מהילדים, ירד על ברכיו, ביקש סליחה מהנשים הנכבדות של הכורסאות המרופדות, הן כמעט נעתרו לו. אוי, שמרל, איזה שחקן עצום. אף ששיחק את צורר היהודים, זכה לאהדת הקהל יותר מאשר עמיתיו השחקנים. ואז מעלים אותו כאילו לגרדום, הוא מתכונן להשחיל את הראש בלולאת התלייה, שמרל שר והזיל דמעות, דמעות של ממש. רבים בכו איתו. אני עולה במדרגה הראשונה, זה השיר שלו, אל הגרדום, וזו דרכי האחרונה. בקשה לי אחת, אדוני התליין, לא לשמוע יותר את הרעשן. ואז דממה. ואז הוא אומר, הכרוז. מכובדיי, זהו סופו של המן הרשע, צורר היהודים, שחיפש מלוכה ומצא חבל תלייה. מכניס בעיטה לכיסא, ההוא מתחיל להשתנק, נחנק על התלייה ונתלה. עכשיו, הקהל, בגלל שאנחנו במאה ה-17, וזה קהל פשוט שיושב בבית של פרנס ורואה את, ה... את ההופעה הזאת, כולם מזדעזעים מהתלייה הזאת. גם אני הזדעזעתי כשקראתי. האישה צורחת, היא מתעלפת, הבעל הבית קם ו... וזועק. אז הם מנסים להסביר להם שזה רק, אה, כאילו, זה, זה הצגה, זה הצגה, כן? אה, אה, דבר לא עזר. לא כששמרל פקח את עיניו וסימן לחנינה לקרב אליו בחזרת הכיסא. לא עזר גם כשפרץ הסביר לקהל הנסער שמדובר בפעלול שהם למדו מלהקת שחקנים נודדים. שפכו דלי מים על סורי בילה, אבל כשהיא פקחה את העיניים וראתה מולה את שמרל, שכבר הורד מהחבל, צרחה כאילו ראתה שד. הפורים שפילרים נאלצו לחשוף את התחבולה. שמרל התערטל וגילה מנגנון חבלים שלופפו סביב גופו. חבל נכרך כחגורה למותניו, משם עולה בהצלבה מגבו אל כתפיו, על עורפו נתגלתה לולאה שאליה חובר חבל התלייה. הלולאה שבה השחיל את ראשו הייתה לולאת דמה קבועה, שאינה יכולה להתהדק בשום אופן. אפילו ילד יכול לבצע את הפעלול הזה, אומר אבא של גץ, הגיבור שלנו, שמשחק את אסתר המלכה, ומזמין את גץ לבמה, והוא מראה להם איך ילד יכול לעשות את זה, הוא קושר סביבו את החבל, ובעצם תולה את הבן שלו. עוקד אותו אולי. עוקד אותו. אבל כדי לכתוב את הפרק הקטן הזה, שהוא באמת בסך הכל, לא יודע, פחות מעשרה עמודים אולי, שבו יש הצגה מלאה בעצם, מההתחלה, מה קורה כשהקהל מתיישב על, ה- על המחצלות ואיפה יושבים החשובים, תיאטרון קטן כזה, ביתי, ועד לסופה, 
כשהכרוז עובר בין האלה ומקשקש בזה, תנו לנו שקל בשנה הבאה, לא יהיה פורים כי יבוא המשיח. ומבקש כסף על ההופעה כדי לכתוב את הפרק הקטן הזה, בעצם הייתי צריך איזה חצי שנה של קריאה וחשיבה ו- וגילוי וחקר והמצאות כדי לייצר הצגה כמו, כמו לצלם סרט היסטורי, אם זה בגדים ומאור. וזמן, ומזג אוויר, וטקסט. המון דברים אתה מדמיין שאתה מדבר על האור, כן. של המאה, של ה, אתה מדבר על האור של המאה ה-17, כן. על החושך, על עולם שאין בו צעצועים, והעולם כולו היה, היו צעצועים, מה לובשים, כן. הילד והילדה, הנזל וגרטל האלה, עמי ותמי, כי יש כאן כן. לא רק גץ הילד, יש לו גם, כמו לכל הגיבורים שלך, כמו לכל הגלגולים, mm-hmm. יש לו גם אחות. נשמה ו- תאומה. נשמה תאומה, גץ כן. וגיטל. והם הולכים שם, כל כך התרשמתי כשאתה מתאר אותם, את גץ וגיטל הולכים, את העמי ותמי האלה, אני מסתכלת עליהם. גץ וגיטל נראו כזוג קשישים נמוכי קומה. היא בלבוש חג שקיבלה בירושה מבת דודתה, סמלת פשתן עבה וארוכת שרוולים בגוון אדמה, ועליה פרחים רקומים בצהוב וירוק, מטפחת אדומה נקשרת מתחת לסנתרה. אם אני אשאל אותך עכשיו מה הוא לבש, אתה יודע להגיד? אתה זוכר את הפרטים? אני רואה אותם בעיניים, לגמרי, אותם בעיניים. לחלוטין. כן, אבל עכשיו, זה מעניין אבל שאתה הצבת את זה כמחזה, אבל אתה כותב ספר שיש בו מחזה. הרי, כן. הרי הדרך סלולה לכתוב מחזה שעולה על הבמה, אבל איך חשוב להפגיש את ה... את המדיום של התיאטרון עם הכתיבה עליו. אני אגיד לך למה. כי בסופו של יום ההבדל המשמעותי ביותר בין ספר להצגה, אוקיי? כשאנחנו אומרים מחזה, אנחנו קצת מתבלבלים, כי כאילו אין דבר כזה כמעט מחזה. יש הצגה. כל מחזה מבקש להיות הצגה. וההבדל הגדול ביותר, שכשאת מחזיקה את הספר הזה, או כשאני מחזיק כל ספר שאני קורא, אתה הופך להיות הבמאי, המוזיקאי, מעצב התלבושות, אפילו שכתוב את זה פה, כן? סתם אני... סתם עצרתי על משפט, כן? כבר נוזל ריר מהפה הגדול שלה. מה זה ריר? מה זה פה גדול? מי זה שלה? את, את מדמיינת את הכל בעצמך. אם תהיה שחקנית מולך, אם זה יהיה סרט וכבר הכל יצולם, בעצם התפקיד שלך מצטמצם מאוד. ומה שאני אוהב בספרות, וזה מה שאני נמשך אליו, אני, אני בן אדם שאם אני לא קורא כל יום, אני מרגיש כמו ספורטאי שלא עושה ספורט היום. אני מרגיש איך השירים הנפשיים שלי פשוט, פשוט נתקעים ואני... Uh, מרגיש חולה, אני פשוט חולה אם אני לא קורא איזה כמה ימים. והצורך וה, הזה לברוא עולמות, uh, הוא קיים כסופר רק בגלל הידיעה שיש לי שותף, והוא הקורא הכורת. הם יבואו ויעזרו לי להשלים את העולם הזה עם הדמיון שלהם. הם יהיו נפש תאומה, או כן. לא חייבים בדי... את זה לא, עד כדי בדיוק כך? זה, בדיוק זה, זה מפגש מאוד אינטימי. כן. בסך הכל, זה מפגש שקורה במרחב הזה, פה. בין הראש שלי לספר הזה. כן. לא מעבר, לא כאן, לא כאן, לא שם. אתה יודע, פה. בהקשר הזה חשבתי, על, בגלל הספרים והחשיבות שלהם בתוך הספר, חשבתי על מגילת אסתר, שבה דברים, כמה דברים, כמה דברים קובעים בהם, וזה הטבעת והספרים. כן. מה שחותמים בטבעת, נכון. ומה שיש בספרים. כי הנהפוכו הזה נעשה על ידי ותכתוב אסתר המלכה את כל תוקף לקיים איגרת הפורים, ונכתב בספר. ותראי מה קורה כשנותנים להם את הטבעת. הם מתפרעים, שני החבר'ה האלה, מרדכי ואסתר. כן. הם פשוט מכריזים על טבח. הם פשוט מייצרים טבח. מופרע לחלוטין. גם, בספר, גם, ב, גם בפרק שלך על פורים, mm-hmm. זה בלי הילדים... רחמים קורה שם. כן. זה בלי רחמים, יש הרבה אלימות. ב... כן. נכון? היום הזה פותח ש... מרחב ש... ל... יש הרבה אלימות ואכזריות סביבנו, כן. עכשיו, דיברת על החבלים של ה... רק נגיד שבפרק הזה, הפורים שפיל תופס מקום מאוד נרחב, אבל בעצם בכל אחד מהגלגולים יש נוכחות... יש איזה אזכור מאוד... לפורים. ו... והוא מאוד מאוד משמעותי, וזה פותח פתח. המון שאלות על קיום יהודי בעולם, על יהודים מול גויים, על סדר והיפוך כן. סדר. את יודעת, כשהתחלתי לכתוב את נשמות, רציתי לכתוב בעצם על נשמה מתגלגלת, ואז אמרתי, מה, הוא כל הזמן יהיה יהודי? בוא נעשה, פעם נולד נוצרי, פעם נולד מוסלמי, פעם נולד בודהיסטי, ונלמד, וניסע, וזה יהיה כל כך מעניין המסע הזה. ואז פשוט הבנתי את האמת המוזרה הזאת, שעל אף שנלחמתי כל שנות חיי להיות אזרח העולם, ולדבר בכל מיני שפות, אני באמת יהודון מהסוג באמת הנאלח ביותר, אני כל כך יהודי שזה בלתי ניתן להפרדה. זאת אומרת, אם אני ארצה, אם אני לא ארצה. ואני חושב אגב שההגדרה של מהו יהודי, 
הוא אדם ששואל את עצמו מה הוא יהודי. מי שלא יהודי לא שואל את עצמו את השאלה הזאת, פשוט זה לא מעניין אותו. זה מעניין אבל שאימא של הגיבור שלך מסתבר, היא לא יהודיה. לא יהודיה. נכון, כן. וזה חשוב לי. Mm-hmm. אבל בסוף יצא שאני כותב על גיבור שהוא מתגלגל, ובעצם על גלגולי העם היהודי. כלומר, פתאום הבנתי בדרך שאולי אני כותב על גיבור שהוא, שהוא עם, שהוא מתחיל באיזו עיירה, והוא עובר מהמערב למזרח, הוא מגיע למרוקו, הוא עובר דרך... המקום המוטרף הזה שנקרא גטו היהודי בוונציה, שזה שיא התרבות, של אנשים כותבים מחזות בעברית, של בסגנון דה לארטה. בפרק השני. כן, בפרק השני. עם אזכורים של תופתי ערוך, של... כן, כן, כל הספרות האדירה הזאת שהייתה שם. כל הספרות של איטליה במאה... אדירה, אדירה, אדירה. במאה ה-18, כן. ואז מגיע לשואה כמובן, אמרתי, אני לא אוכל להימלט מזה, אני אכתוב גם על השואה, כי זה מסע של עם, ולא רק של גיבור. ואז העלייה, ואז ישראל כמובן. בגלגול הרביעי, מה שמדהים בפרק הזה על השואה, שהוא פרק מאוד קצר ומתוח, זה שההמצאה, הנה רועי חן, עם הנטייה הזאת של ההמצאה, כותב מנקודת מבט של פרעוש בדקאו. ואני, שמחפשת דברים באינטרנט, כמו הגיבור שלך, אימא שלו אומרת, הוא לא התגלגל, הכל הוא מוצא באינטרנט. אז גם אני לא התגלגלתי, אני מוצאת באינטרנט. רציתי לדעת מה זה הסיפור הזה של פורנשפיל, ואני מחפשת פורנשפיל, ופתאום אני רואה פורנשפיל דקאו. אמרתי, רגע, הם קראו את רועי חן? לא, היה, היה פורנשפיל בדקאו. כן. זאת אומרת שהדבר הכי... זה קשור לתחפושות ולמסכות כן. ולהמצאות. הגיבור שלך אומר בפרק הראשון, בתחילת הדברים שלו, תספר לאנשים שיש עיר על המים, הם לא יאמינו לך. Okay. זאת אומרת, זה, זה מעורר מחשבה על המצאה, על, 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 על זה שבסופו של דבר הדברים שנראים הכי מומצאים ופרי הדמיון, דווקא הם יושבים על איזה יסוד... כל בן אדם שהיגר לארץ אחרת, והגיבורים שלי הם מהגרים ולא בכדי, יגיד לך שהוא התחפש בהתחלה. זאת אומרת, את, את מכירה את הדבר הזה שאנחנו מדברים בשפה אחרת ואז הקול שלנו משתנה? הלו, יס! כאילו הדבר הזה, פתאום שאתה נהיה איזה מישהו כזה? תעשה את זה בעוד סופה. מאיזה סרט? תעשה את זה בעוד סופה. אני אעשה את זה, אבל אני מתבייש, כשמבקשים לי אני נבוך, קודם כל זה שחקן כזה. אתה ממאן. אבל כן, אני ממאן, בדיוק. יפה. אבל כן, אני כן משתנה כשאני מדבר בשפה אחרת. כן. אני משנה את הדעה שלי על מה שאני מדבר בשפה אחרת. זה גלגול. זה גלגול. אנחנו משנים את הטעם שלנו, כשאנחנו נמצאים אצל ההורים שלנו, או מבשלים בבית, אנחנו נבשל אחרת. זה, זה דברים שהם פשוט built in בכל אחד מאיתנו. יש לנו כמה דמויות, כן? אתה, אתה, אתה גם אה, אה, רעיה וגם אישה וגם אימא וגם בת וגם מורה וגם תלמידה וכל הדבר הזה, קצת פרצופים שונים. והרומן הזה בא, למרות כל התחפושות האלה, לבדוק שאלת מחקר אה, שהיא כאילו לא של התחפושות. היא משתמשת בתחפושות רק כדי לבדוק את שאלת המחקר של הרומן הזה. והשאלה היא, האם החיים הם מתנה? או עונש. הרי כל הרעיון בגלגולים מהו? הרעיון אומר כך, אתה נכשלת במבחן, יבוא הקדוש ברוך הוא ויהיה לארג' ויגיד לך, קח מבחן חוזר, הכל בסדר, תעשה עוד פעם, אולי תצליח עכשיו. אוי, תודה רבה, האם זה דבר נהדר שנתנו לך מבחן חוזר? הפעם אני אלמד טוב, אני אצליח ואתה תראה, אני אקבל מאה. או זה עונש, או עוד פעם להתכונן, בפעם... די, נכשלתי, אני לא טוב בזה, תעזוב אותי, לא רוצה לעשות את זה שוב. הגיבור שלי כל פעם משנה את הגישה. פעם אחת הוא בטוח שהוא קיבל את מתנת העולם, שאלוהים שם עליו את הספורט, והנה עכשיו הכל עליי, נתנו לי מבחן חוזר, כי כנראה אני ראוי לזה, ואני אצליח בו, והוא נכשל. ואחר כך הוא אומר, לא, זה עונש, ואני צריך לשאת את הסבל, כמו שאומרים בשחף. לשאת את הסבל, לשאת את הסבל. אתה נינה. <laughs> בדיוק. Okay. ואז הוא, הוא עובר את המסע הזה, וגם נכנס. ואז הוא אומר, אין אלוהים, וזה לא עונש, וזה לא מתנה, זה כאוס. ויש את אחרי הכאוס. זאת אומרת, השאלה הזאת... היא השאלה שנשלחתי לחקור. אז, אז רגע, נשאר עם השאלה. אני רוצה להכניס כאן את הקול שהוא מאוד מאוד משמעותי בספר, והוא קולה של אימא. כן. את הקול של מרינה, אימא שלו, שהיא בת 62, היא שומרת במוזיאון. זה מעניין, אתה ככה לוקח אותה אל, אל המקדש התרבותי הזה, אבל היא, היא לא באמת חלק ממנו, אלא היא רק מאפשרת צופה אותו. צופה מהצד, כן. צופה מהצד. והקול שלה הולך ונשמע בסוף כל אחד מהפרקים, זה יפה, אתה נותן את הכותרות האלה, רגע, אה, כן, רגע, אה, הכותרות שלה, גם, מילים של אימא, אני פה, אה, ככה. זה בעצם, כן. אמרת את זה בעצמך רגע, אבל זה בעצם משפט. כן. סליחה רגע, גם אני פה. כן. 
זה בעצם, אם אוספים כן. את כל הכותרות של הפרקים שלה, אז זה יוצא משפט פשוט. שהכותרות של הפרקים <אח> שלו הן חיים בכל מיני שפות. נכון. נכון. אבל היא אומרת, באמצע הרומן, בעצם, אם משלבים את כל הפרקים שלה, היא אומרת, סליחה רגע, גם אני פה. כן. ואני ילדתי אותך, ואני גם... נתתי לך חיים. ואני מתחזקת אותך, ואתה היית כרגע אולי באיזה שלולית, אם לא הייתי פה מחזיקה אותך בכלל, אדוני. אז זאת אימא שלו, שהיא דמות אה, אה, חשובה מאוד ברומן הזה, בעצם היא זאת שנתנה לי את הזכות לכתוב רומן היסטורי. כי אמרתי, אני לא יודע לכתוב רומן היסטורי, די, אני לא היסטוריון, ואני אטעה במיליון פרטים, וזה יהיה בושה גדולה, ואז יכתבו לי כל מיני דברים שאני אידיוט, ואז אמרתי, בוא נעשה את זה ככה, בוא שאיזה דמות תגיד שאני אידיוט, כשכבר תודיע להם מראש שיש פה סופר שלא יודע לכתוב רומן היסטורי. וככה נולדה האימא, והיא פשוט... שחררה את ידיי, אמרת, איזה כיף. אבל בסוף היא קמה עליך לרעה, היא עושה ונהפוך הוא. בסוף היא אומרת, זה באמת היו גלגולים, ואז הוא, הבן של הגרישה, אומר, לא, תעזבי, לא, לא שמעתי שמתפרעים, כן, הם כן. הדמויות מתפרעות. כן, בסוף. הנפטר מתפרע. אז בוא נשמע אותה. אה, ככה, <coughs> היא, אה, אחרי שגרישה מסיים את ה... בעצם אני נותן שנייה רק את הסוף של גרישה, הוא אומר, ועכשיו נשמות, כשם שנפרדתי מהעולם ההוא, אבקש גם מכן. להיפרד ממנו לשלום. מת טאטה, מת אממה, מת הגיטל, מת פאבל, לייזר ז"ל, מתו כל שוכני הורביצה ודירובקה, כל אלה מהעיירה. מתו גם בניהם ובני ניניהם. מתי אני, חי הגעגוע. ואז עוברים עמוד ושומעים את הקול הבא. סליחה? אני אימא של גרישה. שלום לכולם. אני מתנצלת שאני ככה נדחפת לספר שהבן שלי פה כתב, אבל... אני לא יכולה לשבת בשקט מול, ה, מול, ה, מול הפנטזיה הזאת, שהוא הוא אומר, זאת האמת, זאת הילדות שלו, אבל אתם מבינים בטח, לא, לא, אני, אני אפילו לא מתחילה להסביר, סליחה, לא, 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 זה לא מקובל. אני מבקשת לסגור את הספר הזה, מה שאתם שומעים, תסגרו את הספר הזה עכשיו. אתם חושבים שאני צוחקת? אני מדברת ברצינות שלמה, לא לקרוא יותר, בבקשה, אני מתחננת מכל הלב, כולם ביחד, לסגור את הספר, לזרוק לפח. מי שיכול לקרוא, שיקרא. מי שיכול לשרוף, שישרוף. אם מישהו עכשיו במקרה ליד הים, שיזרוק למים. אנחנו חיים במדינה על הים, תודה לאל. אני מבינה, יש עוד עמודים בספר, וכבר קניתם אותו, אז תשלחו לי קבלה, אני אחזיר לכם כסף. אני לא מסכימה שכל העולם יקרא את גרפומניה של הבן שלי. יש פה דברים אינטימיים של המשפחה שלנו, זה לא עניין של אף אחד, זה החיים שלי פה. והיא נלחמת על הפרטיות שלה ועל העולם שלה, אבל נסחפת ונגררת. <אח> טיפשה גדולה אני. למה לא הסתכלתי בזה קודם? לפני שבוע, בבוקר, נכנסתי בחדר של גרישה לתת לו תה. כמו כל אדם בודד, היא מיד פותחת את הלב ומחולקת. הוא יושב במחשב, כותב, מרביץ חזק, מהר, כמו רחמנינוב בפסנתר. אף פעם לא ראיתי אותו ככה. לקרוא קרה הרבה, אבל לכתוב, לא זוכרת שכתב פתאום, טוק טוק טוק, לא מרים ראש אפילו. וככה שעה, עוד שעה, אני נותנת לו אוכל, כותב בלי הפסקה עד הערב, מה אני אגיד לכם? דוסטויבסקי. אני שואלת, מה אתה כותב שם? לא עונה. למה שיענה? אימא שלא מדברת איתו, לא מישהו חשוב. אם אין לך דוקטורט או פרופסורה, אל תפתחי את הפה מול גרישה. הוא רוצה, הוא יודע לדבר. יודע לעשות תיאטרון ככה, שכולם יגידו, הבן שלך תפקודי. בטח תפקודי. תחיו איתו קצת, תגידו לי, תפקודי או לא תפקודי? אנשים זרים מקבלים ממנו כל הדבש, אני כל החרא. ונסחפת כמובן לספר לנו את סיפור ילדותו האמיתית של גרישה. וכשהיא מסיימת לספר את הסיפור, היא אומרת, זה שמעת את הסיפור? וזה לא בלי פורים, זה לא בלי פורים. וזה לא בלי פורים, פורים כמובן, כן. ברור, ברור. זה הכל חרוזים. כן. אם פה הוא היה תלוי, אז אצלה היא שמה לו עניבה. ואם כאן היה תעלות של ונציה, אז פה באמת יהיה תעלות של ביוב. ומאחורי הכל עומדת השאלה של חבל הטבור, אני חושבת, כן. מאחורי כל החבלים האלה. זאת אומרת... זה, זה... כאילו רומן היסטורי ורחב יריעה, בעצם זה סיפור קטן על שתי נשמות מאוד בודדות בבית, בדירה קטנטנה ומתפוררת ביפו. האימא והבן בדירה קטנטנה ומתפרעות ביפו, גם יונה נבין, גם יונה נמצא שם, יונה והאונייה והבריחה, לא הכל, כן, או... ככה, אני חושבת שהוא כורכים. קרוב אליך. כן. אה, אבל זה מעניין שהיא, יש, יש הרבה פורים בכל אחד מהפרקים, הידרות של פורים בכל אחד מהפרקים, אבל חשבתי שיש הבדל ב, ב, בהקשר הזה בין, אה, של המיקום בין מגילת אסתר, שאין בה הנכחה. של יפו ושל המקום שאנחנו נמצאים בו, יושבים בו עכשיו, לבין הספר שלך, שרחוק ככל שנלך למרוקו במאה ה-19, לדקה או לכל המחוזות האלה, אתה כל הזמן מנכיח את נקודת המבט של הכתיבה, וזאת ספרות שנכתבת מכאן. אז אני רוצה לשאול אותך על הכאן והשם הזה. במגילה, זאת ספרות שנכתבה שם. נכון. אבל בגלגול של המגילה אצלך, יש איזו הנכחה מאוד כבדה של ה... אני לא יודעת אם כבדה, אולי קלה, 
את, את דיברת קודם על הרצון בסופו של דבר להיות יהודי, על ה, על ה... אבל אני שואלת עכשיו על הישראליות, כמו שהיא באה לידי ביטוי בספר ועל נקודת המבט שממנה אתה כותב. אז אני חוזר למקור, כאילו, מקור ההשראה שלי, או הבאר שממנה אני שואב תמיד, שזה הנעורים, והנעורים שלי מאוד, ממש שנאתי את ישראל. ו, ולא רציתי להיות ישראלי, ולא רציתי לקרוא עברית בכלל, ולא רציתי לשמוע עברית, וזה היה כנראה מרד שלי מול הכל. זה לא היה אה, מנומק בשום צורה. זה היה כמעט ילדותי פשוט. לא כמעט, זה היה פשוט ילדותי. זה אה, אולי ורק היה. ורק בעזרת החברים המהגרים שלי, mm. שהגיעו, כשאני כבר אמרתי, אני בכלל לא מפה, ואני הולך עם בגדים ארוכים בקיץ, ואני קורא ברוסית, ואני בכלל לא קשור למקום הזה, ויום אחד אני גם לא אהיה פה פיזית. אתם תראו את זה, יום אחד אני לא אהיה פה ואתם תתגעגעו. ואז החברים המהגרים, שהיו מאוהבים לחלוטין בארץ, ואמרו לי, תראה איזה יופי, יש פטריות מתחת לירושלים, ויש פה עצי דקל, ואיזה כיף שחם, מה כיף בזה? ואיזה כיף שאנשים מסתכלים אחד לשני בעיניים, ואפשר לדבר עם כל אדם על הכל, ואפשר להסתובב כל הלילה ברחוב. ואז לאט לאט פשוט התאהבתי במקום הזה. באוכל, באור, בשמש, באנשים, בים, בתל אביב, בישראל כולה, תגיד בתנך. עוד דברים, תגיד עוד דברים בתוך שיר האהבה הזה. המון סופרת, דברים, כן. אני מאוהב לחלוטין. כן. אני הייתי יכול לחיות בכל מיני מקומות, ואני ממש בוחר להיות פה במקום הזה. אני מאוד פטריוט באופן מביך כמעט, אני אגיד את זה. גם של השפה העברית, או בעיקר של השפה העברית. אז אם אנחנו מדברים על אהבה, באמת לא דיברנו עוד ממש על אהבה. אני הרגשתי, כשגמרתי לקרוא בקריאה עכשיו של הספר, אתה יודע, קראתי את זה כמו את המגילה, אני חושבת שזה יצא סמוך לפורים לפני שנתיים, משהו כזה. זה יצא בינואר. זה היה בינואר, בואכה פורים. כן, כן, בואכה הקורונה. אז איכשהו, כן, ההיפוך הזה, העולם הזה שהתהפך עלינו. אז אפרופו, ונהפוך הוא, ויש כאן באמת הרבה פעמים משחק באותיות שהופכים את האותיות. כשאני אומרת על אהבה, כשגדליה, הגיבור של הפרק השני שלך, הוא יושב בוונציה במאה ה-17, והוא מתאהב, או נקשר, נקשר, חבלים קושרים, חבלי אהבה, לגיילה. גיילה, בדיוק, כן, כן. כשקוראים את הספר שלך, כל אחד נהיה תינוק, או מהגר, כי כל פרק אתה צריך להיות מהגר, אתה צריך... כן, ללמוד את השפה החדשה. ללמוד את השפה, להגות אותה. ואז היא עובדת בבית הדפוס, והיא משחקת עם האותיות, היא לא מקלידה, אלא היא מסדרת את האותיות בבית הדפוס. והוא לוקח, איך הוא מושך לה בתמה? הוא לוקח את האותיות והופך אותן. נכון. גיטל, אני גץ, הוא כותב לה אותיות הפוך. כי ככה זה קורה בסדר של ספרים, את יודעת, האותיות הן הפוכות, ואז על זה שמים את הנייר. זאת אומרת שכדי שיהיה ישר זה צריך להיות הפוך. בדיוק. אם זה ישר זה הפוך בעצם. כל ונציה היא מראה. מראה. אתה הולך בוונציה ואתה כל הזמן משתקף לעצמך. מישהו הפוך הולך לידך וזה אתה. אז אפרופו המראה בתוך האהבה, כן? כשגמרתי לקרוא את הספר בפעם הזאת, בואכה פורים הזה, אני הרגשתי שהנושא העמוק של הספר הזה הוא אהבה. הוא המקום של אהבה בתוך החיים, והמקום של פגישה ופרידה וחיבור בתוך החיים, כי הרי בכל גלגול הוא צריך להיפרד ממשהו. וכשהוא מגיע לגלגול הבא, הוא לא רק מוצא את עצמו מחדש, אלא מסתבר, זה לא שהוא מוצא את עצמו מחדש נטוע בתוך הקשר חדש, מסתבר שהנפש התאומה מהגלגול הקודם, התגלגלה אל, הגל, התגלגלה אל הגלגול הזה. והתאומות וה, הזאת, בתוך ספר של יוצר מאוד אינדיבידואלי, מאוד, אני חושבת, מאוד, דיברת, הנכחת חברים, אבל יש איזה מעשה יצירה מאוד מאוד מקורי שלך, אבל כל הספר הזה בעיניי, פתאום בלטה לי בקריאה הזאת, החקירה שלו של מושג הנפש התאומה. ובכל פעם מושג הנפש התאומה מוכנס לתוך הקשר חדש. עכשיו, לפעמים זה גבר ואישה, לפעמים מתהפכים הגבר ואישה. יש גלגול שבו הוא, הילד מהגלגול הראשון נעשה אישה בגלגול השלישי, אישה מרוקאית שעומדת אל מול, אל מול גבר. ולפעמים האימא מתערבת ואומרת, רגע, יש נפש תאומה, אבל נפש תאומה זה לא אתה ואיזו אישה זרה שפתאום אתה פוגש, נפש תאומה זה אתה ו... עמך מולידתך, מי הנפש התאומה ומי הזר, יש, יש איזו תהייה על הדבר הזה. ולקראת סוף הספר, אני מוצאת את המילים שבהם אני, שמהם משתמע שכל הספר הזה הוא בעצם איזה ניסיון, אני שואלת את עצמי באיזה מידה זה ממש פשוטו כמשמעו, לא רק מצד הדמות שלך, אלא גם מצד הכותב, ניסיון למצוא את הנפש התאומה. כי אולי... 
באחת מחנויות הספרים, יש איזה, אולי אפילו נשמתי התאומה עצמה תקנה את, ה, את הספר הזה. מישהו כזה בדיוק יהיה מיודד עם נשמתי התאומה, מישהו שיקנה את הספר והוא ייתן לה את זה. פתאום הספר הזה נראה היה לי כמו איזה שירי ובת קול ברוח. מכתב אהבה. מכתב אהבה. פשוט מכתב אהבה. אז למי? ולקראת הפרק האחרון זה נעשה ממש מחמיר לב. התהייה לא על המוות, אלא התהייה על החיים ועל המקום של אהבה בתוך החיים. אז זהו, אז... כל הזמן שאלתי את עצמי אם גרישה כותב מכתב התאבדות או מכתב אהבה. כי הוא עכשיו כותב את כל קורותיו. פתאום, בגלגול הזה, הוא החליט לעשות משהו שהוא לא עשה אף פעם, של לספר את כל 400 שנה שלו. כי הוא כבר לא יכול להיות עם זה לבד, והוא לא מוצא את נשמתו התאומה, אז הוא החליט לכתוב לה. האם הוא כותב לה מכתב התאבדות, הנה כל הגלגול שלנו, ובזה זה מסתיים ואני הולך ולא חוזר? או שהוא כותב לה, הנה כל הגלגול שלנו, תראי כמה יפה. חיינו והתלבטנו ורבנו וחזרנו ואהבנו והשלמנו והיינו אח ואחות ומאהבים וזרים ופרעושים ועכשיו אני כותב לך את המכתב האהבה הזה, תזכרי אותי כמו שאני זוכר אותך, תמצאי את הספר הזה מתישהו ותקראי אותו ותאהבי אותי ותזכרי אותי וזה יהיה ההנצחה של שנינו. ובסוף זה באמת מין מכתב אהבה כזה, יותר ממכתב התאבדות, כי הוא חי, המכתב הזה. הוא לא מכתב אה, אה, פסיבי, הוא מכתב אקטיבי. הוא נזכר והוא מלא רעיונות ו- וחי את, את החיים האלה שהוא חי. ולא סתם אני כל כך אוהב את המילה העברית חיים ברבים, שמספרת שכבר בתוך הדבר הזה חיים, זה לא לייף, זה לא ז'יזן, וזה לא לויטה, ולא לוי, ולא דוסלבן, זה משהו אחד שיש בו המון, רבים, מילה ברבים. ואכן אני מרגיש שהחיים האלה הם מרובים ומרובי הזדמנויות. כתבתי את הספר הזה בכל המקומות האלה, נסעתי לפס במרוקו. וישבתי שם באיזה ריאד, ופגשתי אנשים, והתקשרתי לדודה שלי, ושאלתי אותה כל מיני מילים במרוקאית, ובוונציה כמובן, והתהלכתי בבית קברות מהמאה ה-17, וחיבקתי כל מיני מצבות משונות, וככה טיילתי בכל המקומות האלה, וניסיתי להרגיש את הריבוי חיים האלה. מי שקורא, כשאני קראתי את הספר, התגלגלו אצלי כל מיני הבנות ביחס למושג הגלגול. אז האם זה מיסטי, האם זה פסיכולוגי, האם זה מחזור החיים, זאת אומרת, קץ הילדות, קץ הנעורים, mm-hmm. המעבר אל הבגרות, בדיוק. כן, שהיא סוג של השאלה וויתור. נכון, נכון. אולי המעבר לבגרות הוא, הוא ויתור על המיעון, ויתור כן, על עמדת יפה המיעון. יפה מאוד, על, מה שאמרת עכשיו. ויתור על עמדת המיעון. כן. אז יש המון גלגולים של מוס... או ההגירה, אתה אמרת קודם, כן. להגר זה להתגלגל, לא, לעבור מעונה. הוויתור על המיעון זה באמת רעיון מאוד יפה. הוא חשב... שלך. לא ניסחתי אותו ככה לא, לעצמי, לא, הוא אבל שלך. זה מאוד יפה. אבל, אבל כשככה לקראת הפגישה שלנו היום, אמרתי לעצמי, אבל מעניין אותי מה אתה חושב אשכרה על גלגולים, על חיים ומוות, תסלח לי על השאלה הפרימיטיבית. זהו, שאלו אותי אם הלכתי לשחזור גלגולים וכל מיני דברים שקיימים. הגיבור שלך ראה תוכנית על זה בטלוויזיה, אחרי שהוא רואה באינטרנט, הוא פותח בטלוויזיה, שבר את הטלוויזיה. אבל אני שואלת אותך, לקראת ככה סיום השיחה שלנו, בואכה סיום השיחה שלנו. בעצם כל הדבר הזה שנקרא גלגול, כל הזמן שאלו אותי על זה, כי הייתי ברוסי ודיברתי רוסית, אז אמרו לי, אין, בגלגול שעבר בטוח היית רוסי. ואז אמרתי, בגלגול שעבר הייתי רוסי, לא הייתי רוסי, הייתי יהודי, לא הייתי יהודי, אני לא יודע, ואני גם לא ממש מתעסק בזה, באופן מצחיק זה באמת לא כל כך מעניין אותי. אני מאוד אוהב את הספרות שבזה, את הצד הספרותי. גלגול הוא המטאפורה המושלמת למטמורפוזה, וזה מה שמעניין אותי. ורק אחרי שיצא הספר, למשל, שמתי לב שהגיבור הראשי קוראים לו גרישה, שהשם המלא הוא כמובן גרגורי, או בשם אחר, גרגור. סמסה. כמו סמסה, בדיוק. יפה. ואז כן. אמרתי, וואו, אפילו לא שמתי לב לזה שנתתי לו שם מטמורפוזי כזה. אז זה שגלגול הוא מטאפורה... אימא שלו כל כך משכנעת, המרינה, הדמות הזאת כל כך משכנעת, את זה אני מבינה, אני תלמידה טובה. אבל מה שנשארתי איתו לפני... מתי נפטר יבגני אריה? ממש לא מזמן. ממש 35 לא. ימים או משהו כזה. לא מזמן לא ציינו מ... את השלושים. לא מזמן. כן. חודש וקצת. וכשידעתי שאני הולכת לפגוש את מחז... מחזאי הבית של תיאטרון גשר, למין, מגיל 19, שהגעת לשם כמורה לעברית, ופתאום זה התקשר לי למותו של יבגני אריה, דמות כל כך משמעותית, אז לא על הגלגול אני שואלת, אבל אני שואלת על החיים והמוות. Mm-hmm. כשאתה לוקח את החיים והמוות, אתה קראת בסוף הפרק הראשון כשהוא אומר, זה מת וזה מת וזה מת, וכשקראתי את זה לקראת הפגישה שלנו היום, זה מת וזה מת וזה מת, ויבגני אריה מת. <laughs> אז אני שואלת אותך כן. פתאום על המוות, מתוך החיוך הזה שבו אתה כותב עליו, שבו יש משא ומתן עם המוות, שבו... אני אגיד לך משהו מתוך יבגני אריה, מה שנקרא. כן. בגלל שעבדתי, זה באמת היה הפרטנר שלי במשך 15 שנה, ועשינו המון הפקות ביחד. ועברנו הכל, 
מאימוץ כזה, הייתי צעיר מאוד, הוא אימץ אותי, לקח אותי, פתח בפניי את העולם. הגיע, כן, מין אבהות, ואז מין פרטנריות וגובה עיניים, ואז רצח אב, ואז השתלטו, ואז חזה, וריבים, ובגידות, והכל. באמת כאילו תיאטרון, עברנו את כל החוויות, ואת כל הזמן נשארנו עם הערצה עצומה, אני בכל אופן, עם הערצה עצומה אליו, ורואה בו באמת המורה הגדול ביותר שלי. והוא אליך. והוא עם המון הערכה וכבוד אליי. Mm-hmm. והרגשתי את זה, והודיתי על זה, ואני עד היום מרגיש... באמת בר מזל, שנזדמן לי פשוט לשבת לצד האיש הזה כל השנים האלה וללמוד ממנו, שהיה לו כל כך הרבה מה לתת. אבל כשמישהו מת בתיאטרון, שחקן, עובד, הייתה לו תגובה מאוד מוזרה. בכלל תגובה מוזרה למוות. ואנחנו עשינו המון סצנות של מוות על הבמה. וכל פעם הוא עושה סצנות נורא יפות. בדיבוק, מורחים לו פתאום לבן כזה כמו לכל המתים. בסצנה אחרת זה מצחיק, בסצנה אחרת מישהו שם את האף האדום והוא נפרד, או מעיל ונפרד, ואז הוא כבר הולך אחורה והנשמה שלו... כל מיני סצנות יפהפיות של אריה בכפר, כשהוא מושך אותו על המעגל המסתובב, המון סצנות יפהפיות של מוות, אבל בחיים, כשמישהו מת ליבגני אריה, כלומר, מה? הוא מת? אז מי יחליף אותו היום בהצגה? תמיד קדימה, וכאילו מין ביטול כזה של המוות. והמון אנשים היו אומרים, איזה אכזרי זה. איזה נרקסיסט ואגואיסט, הוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא לא בכה עליו יום, יום, והוא נתן לו כל כך הרבה שנים. עכשיו שהוא מת, פתאום אמרתי כזה, אוקיי, עם מי אני עובד עכשיו? <laughs> כשאני יודע שהוא תמיד יהיה פה איתי, אבל uh, משהו במוות הזה זה כאילו, הרי אנחנו כולנו מתפלאים, <laughs> ואז הוא מת, אבל זה כתוב בחוזה בהתחלה, זאת אומרת, זה ידוע שזה הסוף, זאת אומרת, מה ההתפלאות הגדולה? יש, את יודעת, עצב גדול ואובדן, ואני מרגיש את החוסר הזה בכל תא ותא בגוף שלי. זאת אומרת, הוא חסר לי ואני שומע אותו בראש כל הזמן כמעט. מאוד מאוד חווה את האובדן שלו. אבל עם זאת, קיבלתי ממנו איזה ציווי כזה של היום בערב יש הצגה. היום בערב יש הצגה. היום בערב יש הצגה, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לחיות. כאילו ה-show must go on המפורסם הזה. וזה עכשיו, עכשיו, התיאטרון, דיברנו על אינטימיות, כאילו, התיאטרון והספרות. בתיאטרון עובדים ביחד. זה קולקטיב כזה, וקולקטיב של אינדיבידואליסטים, אבל קולקטיב. עובדים בו המון ביחד. גם בספרות עובדים ביחד. אני כאילו יצאתי למסע הזה לבד, אבל בעצם, אם לא הייתה יערה שחורי העורכת, ואם לא הייתה רוני מודן, שנתנה לי חוזה עוד לפני שכתבתי עמוד בערך על הספר, לא הייתי יוצא לדרך הזאת. זאת אומרת, האנשים שמקיפים אותך, שמובילים אותך בגלגולים האלה, כל המתווכים האלה, וה... סוכני תרבות והמובילי דרך האלה שלוקחים לך את היד ולוקחים אותך לטיול, הם משמעותיים. אני לא יודע אם יהיה לי אדם בעולם התיאטרון שהוא יהיה משמעותי כמו יבגני אריה, אבל אני לא ספק, אנסה להיות אולי משמעותי בשביל מישהו אה, כמו שהוא היה. זאת אומרת, לקחת את השיעור הזה הלאה. אני רוצה לבקש ממך, רועי, לקראת סיום השיחה שלנו. כן. אה, אני מרגישה מצווה על הסיום, כי בעצם הספר שלך אומר, לכל, לכל פרק יש... אה, אין דברים שנמשכים לעד, אבל הם מתגלגלים באופנים אחרים. אז לקראת הגלגול הבא ולקראת המחר יום חדש והדברים החדשים שיקרו, אני מבקשת ממך לקרוא את שורות הסיום של הספר הזה. שמאוד ריגשו אותי, בגלל שהעמודים האחרונים תוהים לא על שאלת המוות, שהיא קטנה, mm-hmm. אתה אומר, המספר שלך אומר, שאלת המוות היא קטנה ליד שאלת החיים. מה זה באמת לחיות? ומה זה למות בתוך החיים? ומה זה לחיות בתוך החיים? אז okay. בגלל הלחיות בתוך החיים ובגלל הסרט שנינו, זה רמז למי שקרא או שיקרא, okay. אני מבקשת מכם לקרוא לנו את שורות הסיום המרגשות של הספר. אוקיי. מי שספוילר, ביי. אבל uh, מי ש... כולם כבר קראו. מי שקרא... זה, זה כמו מספר הנדבקים <coughs> בקורונה עד עכשיו. אני אקרא קצת עדר. לפני, כן. בכל זאת שיהיה איזה, זה גרישה על החלון. תן לנו את חוויית כן, החיים. כן, גריש, גרישה על החלון, כן. אימא שלו בחלון השני. זה קשור לזה? זה קשור כמובן גם לזה, זה ציור אגב שנקרא להימלט מהביקורת. על דמות שיוצאת מהמסגרת, שזה הדמות הראשית שלי, כן? פר בורל דל קאסו, צייר את זה. זה... אוקיי. גרישה, תרד משם. מה מצ'קה? המילה ננעצת בליבה. מה גרישנקה? מה? הוא נושך את שפתיו, מתייסר. מתנדנד לפנים ולאחור. מה אסור נשקדו שמקה? זה שמש שלי, נשמה שלי. שמש שלי, היא קוראת לו בלילה החשוך הזה. נשמונת, היא קוראת לו. אני לא יכול יותר. בטח שאתה יכול. מה אני אעשה כשתיגמר הסיגריה? 
תעשן עוד אחת. ואחר כך, עוד אחת. אני מבין שאת מעדיפה שאני אמות מסרטן מאשר בקפיצה מהחלון. אני מעדיפה שלא תמות, אבל אני לא יודע לחיות עימה. הוא נועץ בעיניים חלולות, מבהילות. אני לא חי. איך לא חי? 400 שנה אתה חי, ואם תחכה עוד 4 שעות גם תראה איך מתחיל יום חדש. והוא לא יהיה היום האחרון שלך. זה גם לא גלגול אחרון שלך. כל מה שאמרו בטלוויזיה זה שטויות. טוב מאוד ששברת אותה, יותר טוב בלי. ככה אולי נחזור לקרוא ספרים. זה הסוף. תודה רבה לך. תודה רבה, רועי, תודה רבה. לא רק שהוא חי, אלא שהוא גם חי היום בבית אביחי. ועל החיים האלה של גרישה והחיים ש... שאתה הבאת לנו היום לשיחה הזאת, אני רוצה להודות מאוד לאנשי בית אביחי, לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנהל בית אביחי, לעמיחי חסון, עורך התוכן. לאנשים אשר עם עמיחי, לכל צוות ההפקה שלנו, אייל ואבישי ושחר וכל האנשים הטובים, זה קולקטיב פה, זה קולקטיב מנצח, זה קולקטיב מנצח וחי בבית אבוחי. תודה לך. רועי, תודה גדולה על השיחה הזאת. וחג שמח. חג שמח, פורים שמח. פורים שמח. כן, תודה רבה.